，然后晚上回来，我就赶紧在网上搜了他们公司的那个封神战绩。我想着我不得看看了解了解，这样开会的时候我才能有的放矢啊。结果看了个开头，还挺上瘾，我就冲了 VIP 一路看下去，结果你就回来了，去我妈了！真的？这我能骗你吗？对不起啊，我今天的心情实在是，我。哎呀，好了，我知道，我知道，没事了啊。哎，对了，我还没问你下午干什么去了，这衣服哪来的？哦，我今天去参加了个聚会。什么聚会啊？还换衣服？就一个朋友的升职派对。什么朋友？公司的客户。我看到他们意气风发、指点江山的样子，我不知道怎么了，我心里真的特别不是滋味。所以你就受刺激了，就回来跟我发火。我看到人家都是有房有车，再看看我们，这个落差真的太大了。可以啊，这些。咱们早晚都会有的，你要相信你老公的才华是不会被埋没的。你看，这不就有机会自己找上门来了吗？你放心，这次肯定能成。唯一，你可别再让我失望了，我真的不想出去抛头露面了。你放心，这次我一定不会让你失望的啊。唯一，对不起、啊。我真的太想你成功了。你好嘛、啊，我知道啊，没事儿了啊，都会有的。对不起啊。没事，不哭了啊。你去休息吧。好。哎，老关，啊，你回来了。你还没睡啊？啊。我吧，其实有点事儿想跟你说。嗯。我有一个姐妹思宁，你知道吧？对，她老公的事情怎么样了？处理好了吗？那事儿吧，其实啊，跟她老公也没什么关系。但是李俊龙这个人吧，真的是非常有才华。啊，所以我希望你能不能帮帮他，让我投资。你都是几十个亿的大买卖，我就是想能不能给他介绍点资源。就这么简单？啊，就这么简单，只不过你还是得给人家介绍点靠谱的资源，好吧？行，没问题。让他把那个项目的计划书拿过来，我看看。OK， 老关，爽快。我还有一个电话会议，我要去打。我先去。哎，老关，呃，小金他家那个二宝还好吧？好啊，怎么了？你说我要不要给他包个红包呢？这个事你自己考虑好吗？给就给，不给也没关系啊。哎，嗯你现在对咱俩婚姻的状态满意还是不满意啊？满意啊，非常满意。你有想法？哦，没有没有。如果你满意，那就好。
，难得他回来，我还没睡。要不叫他回屋睡？万一怀了，那就是天意。天意的话，那我就给他生呗，有什么了不起的？不就是一咬牙一闭眼的事儿吗？你怎么在这儿啊？你说你到底是真的那么在乎事业，还是不想见到我呀？如果家里要是真的有那么一个孩子，你会不会就愿意经常回家呢？老关，别在这儿睡了，上去睡吧。你不用管，我再睡会儿，太困了。你上去睡吧。你要不今天去我屋里睡？不用管，你上去睡吧。哎呀，你还别说，哎呀，他们家动漫还真挺好看的。哎呀，媳妇儿，咱不玩手机了呗？你玩玩电脑就不让我玩手机了呀？哎呀，不是，我知道。你最近压力大，特别累，但是可莹，你可千万不能失落。咱们现在受的苦，就是将来的甜。我缺的就是机会，只要抓住这次机会，一定能成。而且，你看你这么漂亮，是不是一看就是日后享福的命啊？嗯，你去哪儿啊？厕所。你快点回来啊！我等你哦。别等我了，没兴趣。这是要跟我提前进入倦怠期啊！哎，能享福的命。抱歉啊，聚会刚结束。你的衣服还在我这儿，改天给你送过去。
。晚上唐总让我陪他去应酬一下啊。哦，好。你得接朵拉啊。啊，今天是我们新入职员工的培训会，我提前走不了。哎，那我让我爸妈去接吧。回头你去我爸妈家，把朵拉接回来。OK。你躲什么呀？不要妈妈接，不要爸爸。朵拉，爸爸加班啊，一会儿就回家。我要爸爸加晚班来接我。爸爸加完班得几点钟呀？咱俩先回家，明天不还得让妈妈带你去上舞蹈课吗？我爸爸，我要爸爸来接我。朵拉，你不能任性啊！我不要爸爸不在，我要入爷爷奶奶家。李佳怡，一。二，三，哎呀，我的小朵拉，没事没事，不哭不哭。哎呀，啊，晚上的时候，奶奶不是跟你说好了吗？妈妈来接你，要跟妈妈回家。啊，奶奶，我想再在这住一天，行吗？我求求你了。没事没事没事，孩子想住哪儿就住哪儿啊，就住爷爷家。爸，他一哭，你们就妥协。现在哭都变成他手段了。那是不是以后遇到什么不顺心的事儿，一哭咱们都得顺着他呀？顾不了那么多了，他一哭我心就不爽。是是是是是是是，是是是是是<笑>不哭不哭不哭。好吧，李佳怡，妈明天来接你上舞蹈课。我爸爸接。哎呦，朵拉呢？朵拉，没在。啊？你没去接朵拉呀？什么叫我没去接她呀？你为什么不打电话问问她愿意跟我回来吗？怎么回事啊？生这么大火呢？你们家朵拉现在已经被惯的不像话了。这是埋怨谁呢？我没有埋怨谁，我现在在说一个事实。现在朵拉脾气极大，一不开心就又哭又闹。只要她一哭闹，你爸你妈就无条件的满足她，无底线的纵容她。你觉得这样孩子将来能好吗？那我爸妈辛辛苦苦带孩子，你怎么还这么说他们呢？没有，你爸妈带孩子确实是很辛苦，我很感谢他们。但是他们在朵拉的教育问题上确实是在拖后腿。那你回来带孩子，不就什么问题都没有了吗？你别跟我说这些，咱俩都是上班族，我没时间，你有时间吗？那所有的家庭都是这个问题啊！所有家庭，都是老人配合子女的教育观，统一管孩子，统一辅导孩子，统一培养孩子。你倒是教育观正确，可朵拉为什么不愿意跟你在一起啊？那是因为全家人只有我一个人对朵拉严格，你们都在拖我的后腿。行，不是，那你到底什么意思呀？我的意思是，你是一个好爸爸。嗯，朵拉很喜欢你，我很开心、嗯。但是好爸爸不等于溺爱孩子，不然他有一天长大了，当他一无是处的时候，他会埋怨你当初为什么不严格要求他，好好培养他。还有啊，我希望从下周开始，我们礼拜日不要再去把朵拉送到爷爷奶奶那儿了。周一，我们两个人送她上幼儿园，让孩子能在家里多待一天是一天。从现在开始，你必须要配合我对朵拉安排的教育方式。嗯，行，我配合你。你别嘴上配合，心里不配合。
，我坚决配合你。多零食呢？我就把朵拉零食全吃光我。你这这种事儿为什么不叫上我呢？<笑>讨厌。所有小朋友都特别认真在跳舞，就朵拉，她所有动作都会，但就是不认真。小孩嘛，差不多就行了。哎呀，爸爸，哎，朵拉，你刚才上课上的好吗？不不不好。你知道不好就应该好好跳，认真跳呀。妈妈，我错，下次不敢了。承认错误倒是蛮快的，下次好好跳哟。好吧，跟妈妈去换衣服。嗯，我要爸爸带我去换。爸爸是个男生，他不能进女更衣室呀。我去男的换。李佳怡，好了，你小声点儿。左拉，你陪妈妈好好去换衣服，待会儿啊，爸爸带你去吃冰激凌。又吃凉的，大热天吃一个吧。真的，真的。走，走啊，跟妈妈换衣服。冰激凌就应该少吃。爸爸，你就在这儿等我。OK OK， 走吧。咖啡皇后，在这儿干嘛呢？你才是皇后呢。你们家关总回宫了吗？哟，您这盯得可紧了哈啊！回了，我已经跟他说过了。他说让李俊龙赶紧给他做一个商业计划书，他帮他去拉投资。真的、啊？嗯。哎呀，靠谱，靠谱。那请问我们家宋总到底想怎么感谢我一下呢？嗯嗯，请你出去玩。你让我跟你们一家三口出去玩，你是想虐我是吗？<笑>那你可以叫上你们家关总一起啊。你可不知道他有多忙，平时在家里面想见着他都难，还叫他出去玩。再说了，如果他真的要是去了的话，那你惨，因为他一定会把你们家朵拉给直接抢走，真的是直接抢走啊。<笑>关总现在这么喜欢小孩了吗？嗯，也不知道怎么的，估计是因为他年纪大了。那你就生一个嘛。喂，在家里面，老关让我生孩子，到公司里让我生孩子，他是给你红包了吗？啊<笑>，没有没有。哎，生孩子事儿，还是容我再考虑考虑吧。对了，赶紧让你们家李俊龙把那个商业计划书写好了给他吧。遵命。嗯，拜拜。这次还挺用心的哈。哎，可瑶，我发现这神话的剧情编剧真挺有意思的。就因为它是神话，所以说它里面的这个世界观、价值观，还有各种法则，都需要你大开脑洞来定，挺魔幻的，和我之前的小说风格挺像的。所以这次我可是做了大量收集整理资料的工作。真的这么喜欢的话，这次一定要好好把握机会。放心吧，可英，明天去开策划会，就等着我胜利的好消息吧。唯一，你要加油啊！加油！千万要加油！我知道啦。那我去上班了。拜拜。拜拜拜拜拜拜。哎，你
陆小姐。哎，你好，丽姐，这是您的衣服和鞋子，都已经熨烫好了。那个赵总叫我送过来。啊，谢谢。赵总呢？嗯、呃，我们要开发一个新项目，所以他最近会特别忙。那我先走了啊。啊，拜拜，拜拜。审计书，甲方职员档案。嗨，陆老师。哎，子熙。陆老师、哎，我们又见面了。子熙，你怎么来了？子熙妈妈好。本来呢，这件事情在电话里面也可以说清楚。嗯。但子熙这孩子不知道怎么了。不过你俩还挺投缘的。他说什么，今天都非得要来看看你。呃。是停课的事儿吗？没错。下个星期我打算带着子熙出国留学去了。如果到时候他喜欢国外的生活，我就让他在国外读书了。那恭喜了。行，那就这样吧。对了，前段时间辛苦你了。应该的。子熙，我们抱抱吧。你在国外一定要好好读书啊。嗯，听妈妈的话。走了。陆老师，再见！再见。哎，这宠坏的大小姐呀，这么小就出国读书啊？人家这才叫多元教育呢，我们跟人家比起来啊，那就真的是输在起跑线上了。那你可以找个好老公啊，别把孩子培养成人才。子熙如果去澳洲读书，不来上课了，那赵云生也就不会来接他了。如果真是这样的话，那我和赵云生貌似也没有再见面的机会了。这样，也未尝不是件好事儿。高龄备孕的孕妇来说，主要是卵子的质量会随着年龄的增长而逐步降低，可以考虑服用叶酸还有输液的方式，从而提高精子和卵子的质量。你们需要戒烟戒酒，不熬夜，少上网，少看手机。哎，谢谢。明天我去接朵拉啊。哎，不是，明天是周五，我有空，我去接吧。我怕你去，他闹。闹就闹呗，反正我要扳扳他的臭毛病。哎，我是怕你俩一见面就吵架、啊。我跟你说啊，你们家朵拉精着呢，只要你不在，没有人罩着他，他一定会乖乖跟我回家的，你信不信？再说了，我是他妈，我就不信了，我还接不了我自己女儿回家了。祝你成功啊！
，也没有爸爸，今天只有妈妈，妈妈接你回家，好吗？我不要，我要爸爸。朵拉，怎么了？老师，我要爸爸。嗯、朵拉，妈妈来接你不好吗？乖，回到家就可以看见爸爸了。我不要，我要爸爸，我要爸爸。李佳怡。你不要任性啊！任性，妈妈就真的要生气了。我不要我爸爸。朵拉妈妈，您别急啊，对孩子要有些耐心。我再劝劝他。我爸爸，我要爷爷奶奶。李佳怡，今天就是这个情况，没有爸爸，只有妈妈。要么你就跟我回家，要么你就住幼儿园，你自己选吧。爸爸不来，我要住幼儿园。朵拉。你住幼儿园，你住哪儿啊？一会儿老师也要下班回家的，啊！朵拉妈妈，您别急啊，我再劝劝他。朵拉，好啦，乖。我要爸爸，我要爷爷奶奶。喂，哎，春妮姥姥，怎么了？哦，好，好，好，好，我马上过来啊，马上啊。到底要不要跟我回家？就不。朵拉，快跟妈妈回家！你不听话的话，老师也要批评你喽。李佳怡，我告诉你啊，如果你不跟我走，那我就自己走了。哎，是你啊！怎么了？哎哎哎！哎呦，怎么了？爸爸，我想要你接。我这不是来了吗？爸爸，我今晚想跟你睡，你给我讲多多的故事。好的。来来来，先回家啊。老师，我们走了啊。晚上再见。走了，拜拜。越讲呀，老白，这长半年气了吧？发出来，让暴风雨来的更猛一些。哎，谁让你去接朵拉的？嗯，你知不知道你一去？我所有的努力都前功尽弃了。春妮姥姥给我打电话，看不下去了，我才去的。春妮姥姥给你打电话干嘛呀？我接我的女儿，跟她有什么关系？那你倒是接回来呀！我要不去，躲了她回来吗？我就不信你不去，天黑了她还不跟我回家。你一去倒好，好人都让你当了，我成什么了？你怎么那么爱捡现成的呢？你？老婆大人呢？哎呦，老婆大人，真的是冤枉我了！我这不是担心你们两个吗？担心我什么呀？我又不是他后妈，我还能虐待他吗？哎呦，这不是孩子对你有抵触心理吗？你又不能反思一下？我反思过了，我的反思就是因为你的骄纵，所以显得我格外的严格。朵拉不接受我，那你就换一种教育模。模式吗？什么模式啊？跟你一样吗？什么都可以跟你开条件，未尝不可。未尝不可什么呀？未尝不可。你女儿才多大呀？什么都跟你讲条件。哎呀，我觉得能开条件是好事儿。朵拉一边做着自己不喜欢的事儿，一边能得到回报，这是一种平衡吗？李俊龙，万一有一天他长大了，进入社会怎么办？如果他做的事情没有得到等价的交换，没有那种平衡怎么办？那个时候你还要继续补偿你女儿吗？还是重新给她树立价值观？你怎么说着说着就上纲上线了呀？太夸张了，没劲了啊！我没劲，好啊，那你就试试。明天朵拉不是上舞蹈课吗？你带她去，我什么也不说，你就看看五岁的女儿怎么跟你开条件。你看你满足不了她的时候，你怎么办 ？OK。好，进去吧。
抱抱，不想换舞蹈服，不舒服。你平时跳舞都穿舞蹈服的呀，爸爸，你给我买个冰激凌吃呗。行，只准吃一个。爸爸，我不想跳舞。你平时周末都跳，怎么今天就不想跳了呀？我跳的不好。哎呀，宝宝，你跳的不好才学嘛，你要跳的好，你就不用学了呀。啊？我想换个新的滑板车，像西西那种的。啊，行，只要你乖乖跳舞，爸爸呢就给你买西西一样的滑板车，好不好？谢谢爸爸。走。就一个滑板车也不算什么呀，没关系啊。下午还有英语课，明天还有钢琴课。哈哈。回来了，哎，妈妈刚擦完呢。你怎么又给他买玩具啊？今天是英语课，积分换的，没花什么钱。我说的是这个吗？我说的是那辆滑板车。昨天刚说完，你今天就买啊？那至少他乖乖上课了呀。这就是你的教育模式吗？一切等价交换。那有什么办法呀？那他要是上小学、上中学、上大学怎么办呀？你是打算每月付的工资呢，还是打算每天付的工资？你这话说的，本来就是啊。你可以关着他，但是能不能稍微有一点点原则、啊？我是发现这丫头啊，最近是有点过分。可是没办法呀，她一闹我就我就没辙。我教你一个办法好不好？啊，她要是再闹，你就让她闹，你就不给她买。你看她下次还闹不闹？是是是，我下回啊，我立场坚定，我向你学习。我的确有点惯容她了，要跟你学习，严厉管教。嗯。反正你要是真的为朵拉好，就要严肃认真的对待他的教育问题。是是是，严肃对待。朵拉，哎、又要重新擦。爸爸，我不想上钢琴班。那不行，钢琴班你肯定得上。这一次嘛，爸爸，求求你了。你求我也没用啊，我不能老惯着你呀、啊。<笑>那我好好上钢琴课，下午你带我去玩海洋球吗？爸爸，求求你了。行，那我看你钢琴课的表现呗，好不好？<笑>爸爸，等我长大、嗯、嫁给你。哎呀，你长大了，我就老喽。老就老了呗，我每天想你。<笑>我们朵拉真会说话，说的我都想流泪了。爸爸，嗯，一会儿上钢琴班，你陪我上。老师说我，你保护我。<笑>没问题，只要爸爸在啊，没有人能说你。哼，嗯啊。好的，张老师，我明白了，我会处理好这件事情的，给您添麻烦了。
你就这么惯着孩子是吧？你这个当爹的能不能有点底线？呃，四年，你听我说、啊，一个三十好几的大男人被一个五岁的孩子牵着走。我不是，我主要就是心疼我闺女。你那不叫心疼，你那叫溺爱，将来会害惨他。且不说他以后一事无成，就说我们这段时间给他花的学习的钱，那都是打水漂了。他要是不喜欢学，你逼着他学，那还不是打水漂吗？你还有理了是不是？你给他树的什么榜样？偷鸡取巧，溜肩耍滑，阳奉阴违，欺上瞒下。你把我的女儿教育成什么了？社会的无赖啊！你这说的有点太过分了吧？坐下，我哪过分呢？啊，你不过分吗？你昨天亲口答应要严肃认真的对待女儿的教育问题，结果呢，今天就重新刷新了底线。李君龙，以后从你嘴里说出来的话，我还能信吗？我的问题，我做榴莲，我做榴莲，但是做了一球我吧，我就心软呀。就像宋文一求我爸一样呗，一求就心软。是，我告诉你，宋唯一的今天就是朵拉的明天。哎呦，你说的太严重了。对，怎么不严重？就你这种无底线的宠、无底线的惯着，跟我爸比是有过之而无不及。朵拉她是一个女孩子，你将来怎么让她在社会上打拼？难道你想让她一长大就嫁人吗？没有你说的这么严重。坐下，哪儿不严重了呀？我说的是一个事实，不信你就这么惯，惯下去你看看朵拉将来会变成什么样子。就你这种教育孩子的无下限的态度，就这你还想要二宝呢？第一个你都管不好，你还想管好第二个？哎呀，你别拿这事威胁我行不行？我承认，我的教育有问题，你就没问题了是吧？你就没有错了，你亲闺女不愿意跟你待在一块儿，在一起不是吵就是闹的，你怎么就不反思反思你自己呀、啊？如果说我的教育很差，那你的教育简直就是差评，我俩就是半斤八两啊，谁也别说谁了。谁跟你半斤八两？你犯了错误你还想狡辩？妈妈，不是你说我爸爸，我讨厌。宋思宁啊，你看孩子这么对你，你真该反思反思自己了。哎呦，哎我不让你送，你怎么跟妈妈说话呢？朵拉，你怎么又和妈妈吵架了呀？我要自己上楼，我不要他送。朵拉每次都是自己上楼进教室的。朵拉，跟妈妈说再见呀、啊。林老师，我想找您聊几句。我觉得这几个月朵拉变化很大。是的，朵拉。最近脾气变得很暴躁，而且情绪也很不稳定。我一开始以为是你们家出了什么变故，后来问了他爸爸，说并没有。我们平常都把朵拉放在爷爷奶奶家，只有周末才会接回自己家。难道是因为这个朵拉就跟我们生疏了？呃，朵拉妈妈，你们是不是给他的压力有点大了？我给他什么压力？我我就是给他报了几个课外班。那咱们班的孩子不都上吗？啊，是这样的，上课外班呢要因材施教，是不是？你报的那些辅导班，朵拉没有一个是喜欢的。小孩子是这样的，如果他喜欢，他就有兴趣去钻研；但如果他不喜欢，你强迫他
，小孩子哪有大人那么好的适应能力？他不喜欢也能学得进去，都不喜欢。朵拉妈妈，其实你家朵拉情商特别高，她还会跟我说一些大人的话，比如她说，我一回到家里，妈妈就老和我嚷嚷，老让我上那些课外班，那些我都不喜欢，都是妈妈喜欢的，而且她还说，她喜欢和爷爷奶奶在一起，她不喜欢和爸爸妈妈住。我知道了，林老师。嗯谢谢你啊！我们两个人呢是真的很头疼，所以希望你呢能够给我们一些建议。我分析啊，朵拉的情绪里，她不是真的讨厌你，她只是想得到妈妈更多的爱，却不会表述。现在的孩子啊都很敏感，难道我还不够爱她吗？那我就不知道了，反正朵拉肯定觉得不够。那怎么办呀、啊